Соня, довольна, не мучь меня, страдальчески попросил он. Он совсем-совсем не так думал открыть ей, но вышло так. Как бы себя не помню, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты, но быстро воротилась и села опять подле него. Почти прикасаясь к нему плечом к плечу, вдруг точно пронзенная она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени. «Что вы, что вы это над собой сделали?» Отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко сжала его руками. Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее. «Странная какая ты, Соня, обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь. Нет, нет тебя, несчастья, никого теперь в целом свете». Воскликнула она, как в выступлении, не слыхав его замечаний, и вдруг заплакала на взрыв, как в истерике. Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах.